Ciao Corrado. Bentornato. Grazie. Vogliamo cominciare da qui, da questa vicenda, perché è fresca fresca, insomma. C'è stata la tempesta in consiglio, in consiglio eh, dei ministri su questa norma, sugli enti lirici e, e, e questa nuova tagliola dei 70 anni. Che idea ti sei fatto? Che fanno quello che vogliono. La risposta è solo questa. Fanno quello che vogliono. Riescono a farlo perché hanno costruito una forma di comunicazione che gli viene permessa, tranne rare eccezioni, cioè di rivolgersi soltanto alla propria bolla. Quindi questa che è chiaramente una porcata, fatta per mettere subito, velocemente, hanno bisogno di mettere i loro ovunque. Ai vertici devono mettere loro senza negoziare, come la democrazia chiede. Sento già le voci che dicono, ma chiunque governa... Lo facevano anche prima, no? L'hanno sempre fatto. In forme diverse. In forme diverse. Siamo dentro un governo di estrema destra, un governo che somiglia molto all'Ungheria, che parla la lingua liberale a Bruxelles per il danaro, di cui ha bisogno, e che invece sta iniziando ad avere la sua voce autoritaria. L'Italia è al 44 posto nella classifica della libertà di stampa stilata da Reporter Senza Frontiere. È una posizione meritata, secondo te? Beh sì, siamo in una situazione di grande difficoltà, nel senso che la possibilità di querela dall'alto verso il basso, intendo, poteri politici che querelano, che pressano i giornalisti, è enorme in Italia. È una situazione, diciamo, drammatica per una democrazia. Io faccio molta fatica a raccontarlo in Inghilterra, a raccontarlo in Francia, che i ministri possano portare a giudizio persone che li hanno Dopo criticati. Di che il reato di diffamazione esiste anche all'estero. Certo, ma è molto raro vedere un primo ministro, un ministro della cultura, o un ministro degli interni, o un vicepremier portare a giudizio un giornalista che l'ha criticato. In Inghilterra, per esempio, questo è successo solo recentemente con gli oligarchi. Cioè quando i giornalisti inglesi hanno iniziato a denunciare gli oligarchi russi, che facevano affari in Inghilterra, questi li hanno denunciati. E tra l'altro si, si sono trovati i giornalisti inglesi spiazzati, perché non era pratica portare a giudizio un giornalista. E, quindi quello che voglio dire è che la situazione è drammatica in questo senso. Io soltanto, appunto, come, come sai, tre volte... Sei stato... dentro queste... Infatti qua voglio arrivare, no? Meloni ti ha querelato, San Giuliano, ministro della cultura, ti ha querelato. E tu li consideri... Matteo Salvini. Del, 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 Matteo Salvini ti ha querelato eh, e tu chiaramente dici il potere, io sono d'accordo, il potere dovrebbe fare un passo indietro da, sul, dalla propria posizione nei confronti di un giornalista. Anche perché noi non Però siamo pari. Però questo non è soltanto della destra. No, cioè, assolutamente. Eh, Massimo D'Alema fece una causa civile contro Giorgio Forattini, vignettista che lo prendeva molto di mira, gli fece una causa miliardaria, no? poi pretese le scuse, a un certo punto si trova indietro, ma insomma l'attitudine sì, sì, certo. verso la stampa del potere è sempre stata un'attitudine, diciamo così, di, 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 di prepotenza, di sottomissione in qualche maniera, no? Ma sai, è, è proprio così, infatti non, 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 non è ascribile solo alla destra, questa destra è particolarmente feroce. Eh, esempio, San Giuliano mi porta a giudizio, il giudice mi dà ragione. 2018 tu gli desti del galoppino di Cosentino, di Cosentino. Landolfi e Bocchino, cioè che lui era stato designato direttore del Tg2 dopo aver fatto una carriera diciamo, dove ha sostenuto quella parte politica, in quel caso profondamente compromessa con la Camorra. Nicola Cosentino è stato appena condannato a dieci anni. Dalla Cassazione. Dalla Cassazione, dieci anni. La Meloni non ha detto una parola. La Meloni era nel governo con Nicola Cosentino. I giornali italiani non ne hanno parlato, se non marginalmente, Beh, con delle eccezioni. Il Parlamento difesa spada tratta, allora Popolo delle Libertà. Certamente. Cosentino, quando era parlamentare, lo difese. Quindi è importante perché la sentenza dice, il giudice mi dà ragione, la sentenza dice che non solo quello che ho detto mi è permesso dalla Costituzione, ma che non ho detto il falso. Quindi c'è una parola in più che dice effettivamente viene, si, è, si è designati per decisione politica. Certo, non è una bella cosa sentirsi dare il galoppino, effettivamente io mi arrabbierei molto se me lo dicessero. Va no? benissimo, va benissimo la rabbia, ma io ho il diritto di dirlo perché, perché quello che hanno commesso queste persone, per quanto mi riguarda, io voglio difendere la mia possibilità di dirlo, è terrificante. Infatti... Negli anni dell'emergenza dei rifiuti questi hanno fatto, diciamo, 
da servi, parlo di tutto un, giorno, un certo giornalismo, a quella politica. Ma il tema fondamentale di quella sentenza, secondo me, è che anche il giudice, diciamo, in qualche maniera, critica dice, no, certo. il tuo linguaggio, non, non lo condivide. Dice, io non condivido quella parola, dice assolutamente. Cioè ti critica per quella parola, però sì. lo ritiene nell'ambito del diritto di critica. È proprio quello che voglio. A me serve, io devo in qualche modo rompere il clima solito, devo dare un allarme, eh, c'è una bellissima metafora no? di, di, di Pannella, se tu ascolti soltanto l'acuto di un cantante lirico, togli la musica, non ascolti il brano, ti sembra soltanto un grido fastidioso, se poi ascolti tutto invece senti che è il momento più importante dell'opera, esattamente così è per me, io devo, devo diciamo, cercare di rompere eh, questa sorta di acquiescenza, io ritorno, guarda, Corrado, ritorno su, Corrado, su Nicola Cosentino, Nicola Cosentino e Dalì sono due figure importanti. Uno era stato sottosegretario agli interni, Tonino Dalì, pochi mesi dopo il suo, la sua conferma di condanna, eh, sempre per l'associazione con mafiosa, viene arrestato Messina Denaro. E lui è accusato di essere stato il politico referente di Messina Denaro. Nicola Cosentino, sottosegretario all'economia, sono delle cose enormi. Non è mai successo nella storia repubblicana e nella storia d'Europa che ci fossero condanne definitive a politici così alti in grado. Non, è, non ne ha risposto nessuno. Io voglio fare un appello a Nicola Cosentino. Non so se Dari Bibbia si è consegnato come si è consegnato da lì. La pratica di questi uomini è molto diversa dalla pratica media dei politici, che scappano, fuggono, si consegnano all'istante. Io vorrei chiedere a Nicola Cosentino di pentirsi, perché sta pagando lui per un'intera compagine politica di ogni segno, non solo di destra, che ha fatto affari con le organizzazioni criminali sul tema rifiuti, e non solo. Se Nicola Cosentino dovesse parlare e riscattare così la sua immagine e la sua persona... Travolgerebbe un'intera classe politica, Esattamente. dici tu. Lui ha dieci anni, ha 65 anni, è ancora giovane, dieci anni esce ultra settantenne, è una situazione difficile. Può farlo. In questo momento il clan dei Casalesi, di cui lui è stato definitivamente accusato di essere referente, non ha la forza di intimidire la sua famiglia. Lui può, può in questo momento riscattare e, e metterebbe davvero una luce su quello Pensi che ha che fatto. Pensi che potrebbe farlo? Io mi auguro di sì. Sta pagando soltanto lui, ma c'è tutta una classe dirigente della destra che lui conosce, compromessa, e di una certa sinistra che interlocuta. Senti, è stata anche la settimana in cui si è messo una parola fine definitivamente sul, tra sul processo trattativo stato trattativa Stato-Mafia per le stragi del 92. No? All allora, ehm, da questo punto di vista, <coughs> quello che dice la Cassazione assolve politici carabinieri dicendo che certo che loro eh, ebbero una, una forma di contatto, di trattativa i servizi segreti con sì. i mafiosi per fermare le stragi, ma questo rientrava, rientra nell'attività dei servizi segreti in un momento di allarme nazionale. Condividi quella sentenza? Beh, sai, io mi sento di fare un, questo tipo di riflessione, cioè che la verità giudiziaria e poi la verità storica non sempre coincidono, non sempre possono coincidere. In questo processo, almeno in questo momento, gli elementi che sono stati raccolti probabilmente non hanno portato a una verità giudiziaria che però non nega una verità storica. Quindi diciamo, la dialettica che ha permesso alle organizzazioni criminali di parlare con la politica c'è stata e come. È una sentenza che delude una parte del Paese certamente, ma che non nega, un, perché l'ha illuminata, una cinetica che è andata in quella direzione e che le condanne di Dalì di Cosentino hanno dimostrato. Senti, eh, ti porto a Milano, dove sono state le celebrazioni, ricordo, di eh, Sergio Ramelli, e poi ne, ne parliamo, parliamo anche di fascismo, antifascismo e le ombre che permangono su certa destra. Romeo. Sergio Ramelli è stato un militante del fronte della gioventù, ucciso negli anni 70 a Milano da un gruppo di estremisti di sinistra. A commemorarlo quest'anno c'è il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Questo è il giorno di Sergio Ramelli. Non accetto, non è una conferenza, devi stare zitto mentre finisco di parlare, poi puoi parlare. Non accetto oggi di fare qui davanti al cippo di Sergio Ramelli una conferenza stampa. E dopo l'iniziativa istituzionale tutti i movimenti di estrema destra sono riuniti qui a poche centinaia di metri dal punto esatto in cui Ramelli fu assassinato. Ramelli è stato bastonato semplicemente perché era un fascista. Noi vogliamo che il ricordo sia sempre vivo. A me se mi danno del fascista non mi, non mi offendo. Io sono una persona di estrema destra, non ho mai negato le mie idee. Che ne pensa di Giorgia Meloni? Eh, Giorgia Meloni è grande, Giorgia Meloni è veramente una grande persona, è cresciuta, 
l'abbiamo fatta crescere, il mio voto lo avrà sempre. Okay. Con, per, con permesso. Sette. Prego, prego. Voi? Di la 7. Con permesso, puoi venire un secondo? Eh. Allora, noi sta, noi... L'organizzazione diciamo, ufficiale del corteo non vuole che le persone parlino con i giornalisti. pochi militanti che aveva deciso di parlarci è stato fermato e poi aggredito. Residui del passato o fenomeni che ci devono ancora preoccupare? Beh, i quattro fessi che qui alzano il braccio in piena codardia, in piena codardia, lo fanno, diciamo, protetti, glielo permette questo governo e sono certamente residui del passato. La vergogna è avere Ignazio La Russa in quel posto lì, sporcando un'istituzione fondamentale. La sporca con le sue parole, la sporca con la sua storia. C'è anche Beppe Sala lì, eh? Sala sta lì, secondo me sbagliando. Sindaco di Milano. Ramelli è una storia chiaramente drammatica, che racconta di un momento terribile del nostro paese, eh, sia chiaro. Quindi non c'entra la commemorazione, anche necessaria, per raccontare quel periodo. E che in verità c'è un gioco. Loro non possono dichiararsi antifascisti. Non possono dichiararsi antifascisti perché innanzitutto non lo sono. E stanno cercando una pericolosissima trasformazione in afascista è un tema che di cui si sta dibattendo diversi intellettuali italiani e francesi lo stanno dicendo che cosa vuol dire afascista? non avere l'orizzonte dell'antifascismo cioè portare dalla tradizione fascista storica che, che ritengono anche loro superata chiaramente non ci sono né fez né squadracce a parte queste pagliacciate però portare degli elementi gravissimi sostituzione etnica parlare di razze lavorare sulla questione dei migranti, dei migranti con un'ossessione, con un bersaglio portare dentro degli elementi da quella storia lì che l'antifascismo della Repubblica, su cui è fondata la Repubblica, impedirebbe. E quindi questa è la strategia. La furbizia qual è? Cercare di riscrivere quel passato. Sostanzialmente è vero, siamo stati estremisti, ti direbbe la russa, ma adesso è un'altra storia, ma non la rinneghiamo. Poi c'è, poi c'è un'altra operazione che è, che è interessante, che invece è molto moderna, cioè, e voglio tornare al Consiglio dei Ministri del primo maggio, Dice in sostanza Giorgia Meloni, mentre la sinistra balla e canta nella festa del lavoro, noi lavoriamo, no? Cioè, loro fanno la festa e noi lavoriamo, no? E qui c'è l'idea di una, di una sfida culturale che la destra lancia alla sinistra. Per la prima volta, cioè, mentre abbiamo avuto fino ad oggi spesso governi anche di centrodestra che in qualche maniera subivano la cultura della sinistra, volevano in qualche modo piacere o prendere le sembianze della sinistra. Qui abbiamo una destra che sfida sì. culturalmente la sinistra. E sfida in fondo è un'operazione più chiara, più netta, più visibile. Sfida i simboli. 25 aprile, primo maggio. Sai, sfidare i simboli significa metterne di nuovi. Ma glielo stiamo permettendo noi, Corrado. Glielo stiamo permettendo noi. Guarda il silenzio. Quanti scrittori, quanti sceneggiatori, quanti giornalisti stanno prendendo posizione? Tutti sì, no, ma ne discutiamo. No? Tutta la loro stampa non è, cioè è, è molto diversa la stampa di destra francese, la stampa di destra tedesca, autorevole. La loro stampa di riferimento sono dei picchiatori. Però qui c'è un tema. Glielo stiamo permettendo noi. 
C'è però un tema, oggi per esempio ho visto che c'è stata una reazione anche a sinistra decisa sulle parole del ministro eh, dell'interno Darmanin, il ministro francese, che per criticare eh, l'esponente del Rassemblement National, cioè il Le Peniano, sì. eh, che diceva non fate abbastanza contro i migranti alle frontiere con Ventimiglia, non mettete abbastanza pulizia, ha detto eh, praticamente che Giorgia Meloni, la colpa è di Giorgia Meloni che è della loro parte politica, che non è capace di gestire il problema migratorio. Caso enorme, il ministro degli esteri italiani non andrà a incontrare il ministro degli esteri francese, e anche la sinistra italiana ha detto l'opposizione alla Meloni la facciamo noi, non la faccia la Francia, si faccia i fatti propri e quindi si, ri, si ricostruisce in qualche maniera no? una certa unità nazionale di fronte all'attacco francese. Cosa c'è dietro questo caso francese? Beh, C'è il fatto che la questione diciamo, interna di Parigi è tutta legata sull'incapacità che sta avendo a gestire i flussi migratori. E quindi capisco anche che le sinistre siano infastidite, cioè stai dando la responsabilità alla Meloni che certamente gestisce in maniera disastrosa la questione dei migranti come i governi precedenti, sia chiaro, quando in verità è la questione europea. Quindi tu stai spostando semplicemente il tema oltre confine, ma il tema è dell'Europa. Il tema è dell'Europa. Chiaramente c'è il tentativo, in parte legittimo della Francia, di dire voi state speculando sul tema migranti, cioè vi serve questo disastro vi serve perché vi crea consenso voi non date le risposte su ciò che esiste davvero sulle problematiche vere no? la messa in scena del, del taglio fiscale è l'ennesima l'ennesima mancetta che viene data ma poi non ci sono risposte nel sud non si investe non c'è possibilità reale per un'azienda di, di cambiare no? il proprio orizzonte e quindi utilizzi il tema migratorio e, diciamo è l'Europa, in questo caso, che sta una, ancora una volta non rispondendo. Però tu hai citato il taglio delle tasse, no? Sì. Questa settimana, però, guardando le notizie principali, eh, ne restano due. Una è il taglio delle tasse, 80, 100, 60 euro al mese, fino a dicembre, che introduce il governo Meloni. Ma dall'altra parte, di Ellis Schlein, purtroppo, che vogliamo dire, la notizia della settimana è l'armocronista, l'armocronista di Ellis Schlein, cioè chi lì cura la tinta dei vestiti rispetto al viso. È una stortura dell'informazione? Certo. È un errore di Ellis Schlein? Che cos'è? Ma Eli ancora probabilmente diciamo mi dispiace anche molto insomma è solo l'inizio del massacro che un, che un leader subisce quando si espone in politica chiaramente si è data attenzione su questo dettaglio inutile eh, per togliere attenzione a tutto il resto cioè si dà luce a un, a, un, a un commento detto in qualche secondo per facilmente impedire che l'attenzione vada su altro. Il tema di Ellis Line, per esempio, su De Luca. De Luca, hai visto, non so, hai visto, ha fatto un video dove ha preso in giro... Come no, certo. Suo, storpio preso il nome, no, cacchio... Così. Lui è ormai un comico, chiaramente, no? nel senso che è un comico che ha piazzato i figli, che comanda da satrapo, che Ellis Line sta cercando di fermare, che quando io sono stato invitato in un festival diretto da Scurati a Ravello ha cancellato la mia presenza ma già se l'aveste fatto, fatto Berlusconi manifestazioni questo, questo è De Luca il satrapo campano e quindi che cosa succede? lui si attacca a, questo, a questa butade per evitare, per evitare che possano invece emergere i temi per cui viene fermato lui la gestione familista la gestione affaristica la gestione insomma de drammatica che ha fatto in Campania. È sempre questo il gioco, è molto facile perché i social arrivano no, su, in maniera superficiale alle cose, ma sai che in questi giorni la, nessuno ha letto il documento che archivia la vicenda russa di Salvini? Il ma, Metropol. La questione del Metropol, se invito tutti, leggetevi quelle pagine, quelle decretano la fine politica di Matteo Salvini. Perché? Perché è raccontato che i rapporti ci sono stati. I rapporti ci sono stati, ci sono stati 40 incontri tra Savoini, Merenda, Vannucci e gli uomini russi. 40 incontri la magistratura attesta per uno scambio che doveva essere di 110 milioni soldi distratti alla Lega. Ma non è avvenuto per due ragioni, scrivono i magistrati. Primo, sono usciti gli audio di quegli incontri, quindi si fermano tutti. I flussi russi si fermano, dice sempre, dicono sempre quei documenti, perché addirittura temono che i funzionari russi stessi si stiano facendo la cresta. Quindi non si compie il, e il, lo scambio. E secondo la rogatoria. 
il, 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 per, per configurarsi il reato per configurarsi il reato ci deve essere un funzionario perché c'è cioè, la, russo... la corruzione internazionale esatto deve essere un funzionario, funzionario politico funzionario che di compie... governo russo, russo che i magistrati italiani hanno chiesto in rogatoria le prove e non gli è stata non data quindi Hanno manca la rogatoria e non si consuma il fatto perché escono, i, escono gli audio. Ma no, ci si, sono si blocca. Ma basta leggere che cos'è stato il tentativo di prendere i soldi di Putin e permettere di fare la campagna it italiana a favore della Lega. Leggetela, così ne saprete di più. Grazie a Roberto Saviano Grazie, per essere stato con noi. Allora, Linda Giannattasio, a proposito delle tasse, a proposito del, del fact-checking, no? delle domande che si potrebbero fare in una conferenza stampa al governo Meloni su questi provvedimenti di cui discuteremo a lungo eh, stasera, Linda Giannattasio però il fact-checking lo ha fatto.